నమస్కారం నాకు ప్రసాద్ మీరు చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ టెక్ యూ అండ్ ఎపిసోడ్ ఫిఫ్టీ వన్కి అందరికీ స్వాగతం మనకి క్యూఎన్ఏ సెక్షన్ ఎవ్రీ సండే జరుగుతుంది మీరు నన్ను క్వశ్చన్స్ ట్విట్టర్లో అడగవచ్చు ఎట్ ది రేట్ ఐఎమ్ ప్రసాద్ టెక్ ఇక్కడ నన్ను ఫాలో అవ్వచ్చు మీ ట్విట్టర్లో అండ్ ఇవి కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ అయితే వచ్చినాయి దాని నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే నేను పిక్ చేశాను అండ్ దానికంటే ముందు మనం ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్కర్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం అండ్ దానికన్నా ముందు అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు సో ఫస్ట్ మనం క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఫస్ట్ మీరు ఎక్కువ అడుగుతున్న క్వశ్చన్ నన్ను ఈ వీక్లో న్యూ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమైందని చెప్పేసి నేను టెక్ న్యూస్ వన్ నైంటీ నైన్లో ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే సెట్ చేశాను సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి లైటింగ్ పెట్టినప్పుడు అది స్టిక్కర్ టైప్ అనమాట వాళ్ళకి స్టిక్ చేసేది అది లైట్ మనకి ఓవర్ బ్రైట్ అవుతుంది మీరు మార్నింగ్ ఒక వీడియో పెట్టానండి ఎంఐ టీవీ ఫోర్ ఏది సో దానిలో చూసినా కానీ మీకు కొంచెం వైట్ కనపడుతుంటుంది టీవీ పైన చూస్తే మీకు సో లైటింగ్ సరిగ్గా అడ్జస్ట్ అడ్జస్ట్ అవ్వట్లేదు అందుకే నేను న్యూ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే వాడట్లేదు అండ్ నెక్స్ట్ ఎంఐ టీవీ ఫోర్ ఏ మనం వాల్ మౌంట్ చేయొచ్చా అంటున్నారు సో చేయొచ్చు ఎంఐ టీవీ ఫోర్ ఏ కానీ ఎంఐ టీవీ ఫోర్ కానీ ఏదైనా కానీ మీరు బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే త్రీ థ్రెడ్స్ లాగా ఉంటాయి త్రీ హోల్స్ ఉంటాయి మీకు సో ఇక్కడ నుంచి మీరు వాల్ వాల్కి అయితే మౌంట్ చేయొచ్చు సో మీరు వాల్ మౌంట్కి సపరేట్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది సో అది మీరు ఎక్స్టర్నల్గా పర్చేస్ చేసుకోవాలి పర్చేస్ చేసుకొని మీరు వాల్కి టీవీని అయితే మౌంట్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐఫోన్ టెన్ అన్బాక్సింగ్ అడుగుతున్నారు ఐఫోన్ టెన్ అన్బాక్సింగ్ చేయడానికి ఏమీ లేదు సో ఇది ఆల్రెడీ అన్బాక్స్ అయిపోయింది మొబైల్ అయితే సో జస్ట్ నేను కెమెరా కంపారిజన్ చేస్తాను ఐఫోన్ టెన్కి ఎస్ నైన్ ప్లస్కి అండ్ పిక్సెల్ టు ఎక్సెల్ కూడా వస్తుంది మొత్తం ఒకసారి మనం కెమెరా కంపారిజన్ చేద్దాం చూద్దాం మనకి ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్స్లో ఏది బెటర్ ఎందుకంటే పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ అన్నీ మనకి బాగానే ఉంటాయి అన్నీ మనకి మంచి ప్రాసెసర్తో వస్తాయి ముఖ్యంగా మనం టెస్ట్ చేయాల్సింది కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లోనే కెమెరాలో ఏది బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుందో ఒకసారి మనం చూద్దాం సో మూడు కెమెరాస్ అయితే నేను కంపేర్ చేస్తాను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మూడిట్లో ఏది బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తే మీరు దాన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఎంఐ టీవీ ఫోర్ ఏ బ్లూటూత్ ఉందని అడుగుతున్నారు బ్లూటూత్ అయితే లేదు ఎంఐ టీవీ ఫోర్ ఏలో అండ్ వైఫై మీకు ఫైవ్ గీ గైడ్స్ బ్యాండ్ కూడా ఉండదు ఓన్లీ సింగిల్ బ్యాండ్కే సపోర్ట్ చేస్తుంది టూ పాయింట్ ఫోర్ గీ గైడ్స్ బ్యాండ్కి రెండు టీవీస్ మీకు థర్టీ ఇంచ్ మోడల్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ ఇంచ్ మోడల్ రెండు మోడల్స్ మీకు బ్లూటూత్ సపోర్ట్ కానీ డ్యూయల్ బ్యాండ్ వైఫై సపోర్ట్ కానీ లేవు అండ్ దీంతోపాటు హెచ్డిఆర్ టెన్ కూడా లేదు మీకు ఇవన్నీ మైనస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి దానిలో అండ్ ప్లే స్టోర్ కూడా లేదు చూద్దాం ఎక్స్టర్నల్గా ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను నేను వర్క్ అవుతాయి మీ యాప్స్ నేను చెక్ చేసి చెప్తాను ఫుల్ రివ్యూలో నేను మొత్తం అప్డేట్ చేస్తాను మీకు అండ్ నెక్స్ట్ ఎంఐ టీవీ ఫోర్ ఏ థర్టీ ఇంచ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ ఇంచ్లు అయితే తీసుకోవాలి అని అడుగుతున్నారు రెండు మీకు సేమే నేనే ఇంతకుముందు మనకి ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఇది ఇంటర్నేషనల్ వేరియంట్ ఉంది కదా ఫార్టీ త్రీ ఇంచ్ మోడల్ ఫార్టీ త్రీ ఇంచ్ మోడల్లో మనకి ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ఉండేవి అంటే మనకి బ్లూటూత్ సపోర్ట్ ఉండేది అండ్ డ్యూయల్ బ్యాండ్ వైఫైకి సపోర్ట్ చేసేది హెచ్డిఆర్ టెన్ సపోర్ట్ ఉంది డాల్బీ డాల్బీ ఆడియో కూడా ఉంది మనకి ఫార్టీ త్రీ ఇంచ్ మోడల్లో ఇంటర్నేషనల్ మోడల్కి ఎంఐ టీవీ ఫోర్ ఏకి అదే ఇండియాకి వచ్చేసరికి మనకి ఇవన్నీ ఏమీ లేవు సేమ్ మనకి ఏదైతే థర్టీ టూ ఇంచ్ మోడల్లో మనం చూస్తున్నామో సేమ్ ఫీచర్స్ మీకు ఎంఐ టీవీ ఫోర్ ఏ ఫార్టీ త్రీ ఇంచ్ మోడల్లో కూడా ఉన్నాయి మీకు మీకు డిఫరెన్స్ అయితే ఏమి ఉండదు రెండింటిలో మీకు స్క్రీన్ సైజ్ అండ్ రిజల్యూషన్ మీకు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కొంచెం పిక్చర్ క్వాలిటీ మీకు ఫార్టీ త్రీ ఇంచ్లో బాగుంటుంది పిక్సల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి అండ్ స్క్రీన్ సైజ్ కూడా మీకు కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది ఫార్టీ త్రీ ఇంచ్ కాబట్టి మీకు మరీ ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి పిక్చర్ క్వాలిటీ సూపర్ ఉంటుందని చెప్పేసి కలర్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి కలర్ రిప్రొడక్షన్ బాగుంది కానీ మనకి పిక్సల్స్ తక్కువ ఉండడం వల్ల అండ్ మీరు ఫార్టీ త్రీ ఇంచ్ మోడల్ తీసుకున్నా కానీ మీకు సైజ్ పెరుగుతుంది సైజ్ పెరుగుతున్నప్పుడు మీకు టెన్ ఎయిటీ పీ డిస్ప్లే కూడా మీకు సరిపోదు కొంచెం మీకు వ్యూయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంత బాగుండదు నా ఒపీనియన్ ప్రకారం మీరు ఫోర్ కేకి షిఫ్ట్ అవ్వడం బెటర్ మీరు ఇరవై మూడు వేలు అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇరవై మూడు వేలు దానికి పెట్టే బదులు ఫోర్ కే మోడల్కి షిఫ్ట్ అవ్వడం బెటర్ లేకపోతే వియూ టీవీస్ కూడా వస్తున్నాయి ఫోర్ కే థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఏమో ఉన్నాయి సో ఇరవై మూడు వేలకి నాకు తెలిసిన ఫార్టీ త్రీ ఇంచ్ మోడల్ అయితే మనకి మన మనం పెట్టే డబ్బులకి అయితే అది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే చాలా ఫీచర్స్ వదిలేసారు బ్లూటూత్ కానీ డ్యూయల్ బ్యాండ్ వైఫై కానీ హెచ్డిఆర్ టెన్
చూద్దాం రివ్యూ చేద్దాం అది ఎలా వర్క్ అవుతుందో అండ్ నెక్స్ట్ గేమింగ్ ఆడొచ్చు అని అడుగుతున్నారు గేమింగ్ అయితే ఆడొచ్చు మీ దగ్గర పిఎస్ ఫోర్ కానీ ఎక్స్బాక్స్ కానీ ఇట్లాంటి ఉంటే గేమింగ్ కన్సోల్స్ మీరు డైరెక్ట్ కనెక్ట్ చేసి హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్ ద్వారా మీరు ఆడొచ్చు కాకపోతే మనకి డిస్ప్లే రిఫ్రెష్ రేట్ సిక్స్టీ హెడ్ జే ఉంటుంది మరి మీరు అంత స్మూత్గా అయితే గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు అండ్ ఎక్స్టర్నల్ మానిటర్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు నేను నా మ్యాక్బుక్ అయితే కనెక్ట్ చేసి చూశాను సో ఎక్స్టర్నల్ డిస్ప్లేగా మీరు అంటే మానిటర్ లాగా కూడా మీరు టీవీని అయితే యూజ్ చేయొచ్చు అన్ని టీవీస్ మూడు టీవీస్ మీకు వర్క్ అవుతాయి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్కువ మీరు అడుగుతుంది శాంసంగ్ రెండు డిఫరెంట్ ప్రాసెసర్స్ ఎందుకు వాడుతున్నారు స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఎక్సనోస్ నైన్ ఎయిట్ వన్ జీరో ప్రాసెసర్ ఇండియాకి ఎందుకే స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ తీసుకురావట్లే అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు సో శాంసంగ్ మనకి రెండు డిఫరెంట్ ప్రాసెసర్స్తో మనకి ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ తయారు చేస్తూ ఉంటుంది రెండు డిఫరెంట్ మోడమ్స్ ఉంటాయి ఆ క్వాల్కామ్ వచ్చేసరికి మనకి చాలా బ్యాండ్స్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది సిడిఎంఏ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది పాతకాలం సిడిఎంఏ నెట్వర్క్ కూడా అది సపోర్ట్ చేస్తుంది సో అందుకే మనకి యూఎస్ఏలో ఎక్కువ మంది యూఎస్ఏ నెట్వర్క్లో ఇంకా సిడిఎంఏ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో అందుకే అక్కడ అమెరికాలో ఎక్కువ స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసెసర్స్ వాళ్ళు తీసుకెళ్తూ ఉంటారు అదే మనం ఇండియాకి వచ్చేసరికి మనకు ఎక్కువ మనం జిఎస్ఎం సిమ్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము ఎల్టీ నెట్వర్క్ మీద మనం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము సో మనకి సిడిఎంఏ ఎక్కువ యూజ్ ఉండదు కాబట్టి మనకి వాళ్ళు స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసెసర్స్ అయితే ఇక్కడికి తీసుకురారు మ్యాక్సిమం తీసుకురారు స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసెసర్స్ ఎందుకంటే స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసెసర్స్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తే వాళ్ళకి ఎక్కువ అమౌంట్ పడుతుంది వాళ్ళు ఓన్గా ప్రాసెస్ తయారు చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు వేరే వాళ్ళ కంపెనీ ప్రాసెస్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఇది కూడా మంచి ప్రాసెస్ ఎగ్జినోస్ ప్రాసెస్ కూడా కాకపోతే చాలామంది స్నా క్వాల్కామ్ ఎక్కువ ఇష్టపడుతూ ఉంటారు క్వాల్కామ్ మంచి కంపెనీ సో క్వాల్కామ్ నుంచి మనం ప్రాసెసర్ కొనాలంటే అది ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్ కొనాలంటే కొంచెం ఖర్చు అవుతుంది సో ఈ ఖర్చు వాళ్ళు పెట్టుకునే బదులు వీళ్ళు ఓన్ ప్రాసెస్ తయారు చేస్తున్నారు కాబట్టి సో అందుకే వీళ్ళు మ్యాక్సిమం ఎక్కువ కంట్రీస్లో పాసిబిలిటీ ప్రకారం క్యారియర్స్ ప్రకారం నెట్వర్క్ ప్రకారం దాని ప్రకారం వీళ్ళు డిసిషన్ అయితే తీసుకుంటారు మ్యాక్సిమం వీళ్ళు ఎగ్జినోస్ నైన్ ఎయిట్ వన్ జీరో ప్రాసెసర్ అయితే తీసుకొని వస్తారు అండ్ ఎక్కడైతే సిడిఎంఎ నెట్వర్క్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారో అట్లాంటి వాళ్ళ కోసం అమెరికాలో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో వీళ్ళు క్వాల్కామ్ ప్రాసెసర్తో వెళ్తూ ఉంటారు అండ్ నెక్స్ట్ మనం మీరు కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను పిక్ చేస్తాను ఆ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి అఖిల్ అడుగుతున్నారు బ్రో టెల్ మీ అబౌట్ యాజ్ పర్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎవ్రీ స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీ హౌ మచ్ దే గెట్ ప్రాఫిట్ ఆన్ ఈచ్ ప్రోడక్ట్ లైక్ విచ్ కెట్ ఇన్ మిడ్ రేంజ్ ఫోన్ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ సో ఒక ఒక కంపెనీ వాళ్ళ ఫోన్ అమ్మినప్పుడు వాళ్ళకి ఒక ఒక ఫోన్ మీద ఎంత లాభం వస్తుందని చెప్పి అడుగుతున్నారు అది వాళ్ళ వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది వాళ్ళ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ వాళ్ళు తయారు చేయాలంటే ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ మనకి ఊరికే రాదు ఒక సంవత్సరం పాటు వాళ్ళు ఆర్ఎండ్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మీద కొత్తగా ఏమన్నా ఇన్వెస్ట్ అంటే ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి కొత్తగా ఏమన్నా ఉండాలి మన దానిలో అని చెప్పేసి సో ఎక్కువ వాళ్ళు దాని మీద ఖర్చు పెడుతూ ఉంటారు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మీద సో దీనికి ఎక్కువ ఈ ఫోన్ వాళ్ళకు పడేది ముప్పై నుంచి నలభై వేలు మధ్యలో పడుతుంది మ్యాక్సిమం అయితే సో మనకి ఇంకొక ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు యాడ్ చేసి అమ్ముతూ ఉంటారు ఎందుకంటే అవి ఆర్ఎండ్కి వాళ్ళు పెట్టాలి కంపల్సరీ సో అందుకే అది బ్రాండ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది బ్రాండ్ వాల్యూ ఉంటే ఎంత పెట్టినా కొంటారు ఇప్పుడు యాపిల్ ఫోన్ మనం లక్ష రూపాయలు పెట్టినా కానీ కొంటూ ఉన్నారు సో అది బ్రాండ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అది ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ మీద అయితే వాళ్ళకి లాభం అయితే ఉంటుంది కాకపోతే వాళ్ళు ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే ఇంకా చేస్తూ ఉండాలి అదే మిడ్ రేంజ్ ఫోన్స్ కోసం ఇప్పుడు వన్ ప్లస్ ఇట్లాంటివి చూసుకుంటే నా ఒపీనియన్ ప్రకారం వన్ ప్లస్ మీకు వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీ ఇరవై మూడు వేలు ఇరవై రెండు వేలు అట్లా పడిద్ది వాళ్ళకి వాళ్ళు కూడా ఒక పదివేల రూపాయల లాభానికి అట్లా అమ్ముకుంటారు ఐదు నుంచి పదివేల రూపాయల లాభం ఎక్కువ అమ్ముకుంటూ ఉంటారు అంతమించి ఎక్కువ అయితే చూసుకోరు వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ చూసుకుంటే మాత్రం మనకి ఇంకా కొంచెం కాస్ట్ అయితే పెరుగుతుంది అదే మీరు బడ్జెట్లో షామి మొబైల్స్ చూసుకుంటే వాళ్ళకి ఇంకా తక్కువగా అమ్ముతుంటారు వాళ్ళు ఒక ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఏడు వేల రూపాయలు పడిందంటే వాళ్ళు ఒక పదివేల రూపాయలకు అమ్మడం ఇట్లా చేస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళు ఇంకా ప్రాఫిట్ మార్జిన్ తక్కువ చూసుకుంటూ ఉంటారు ఎక్కువ ఫోన్స్ అమ్ముతారు కాబట్టి కొంచెం వాళ్ళకి తక్కువ ప్రాఫిట్త
सो मैं ईएमए नंबर एंटर तरह मैं एंत मैनस मनी अभी मैं आलरे मैनस तरह मैं डबुल कटेस्टा कटे तरह वालू क्रोत फोन तस्को डेलीवरी मैन इंटर क्रोत फोन दीको अब पात फोन अच्छे रिटर्न चेयर वालन तरह क्रोत फोन अच्छे रहा सो रूम सैमल टेन जो है कहते डिस्प्ले ब्रेक उड़ा कोई रूल्स उठाई टर्म्स अं कंडीशन चलोक अर्थम हो नैक्स्ट को दी संबंधी क्वेश्चन सदीप अड़ा अना मन एक्सचेज मोबाइल वालू एम चार एग्जापल फ्लिपार्टन अड़ा सो मनमेना मोबाइल एक्सचेज एक्सचेज तरह मोबाइल वाले एम चार वाले उपयोग उ फ्लिपार्ट क्या फे इला चला चूस्त उठा पात मोबाइल अम्मत उठा मन सो इंडिया मन की सैकंड हाँ मार्केट की वालू उ मन की रीसैक्ली वालू अच्छे उलक्ट्राक् पार्टस अम्मकू उ मंच फोन अंदर एक्सचेज फोन बहुत मंच कंडीशन हो सो वाले रीफर्ब्रिश फोन अम्मत उठर सो आ फोन मन चूड़ी ओएल एक्सो फ्लिपर्टो चाल वे सैट्स तो मन कड़ता है रीफर्ब्रिश फोन अच्छे रीफर्ब्रिश फोन अंत मन रिटर्न फोन अंडा चिन्ह प्रॉब्लम्स मल्ल वाट साल्वी वाट नम्मत उठर अम्मड़ पे ओके अब वाल लाभ अम्मड़ पे असल फोन मत कंडीशन लेक टाइम में वालू रीसैकिल पार्टस डिवेड पार्टस पार्टस अम्मत उठर सो इला वाली की लाभ उ सो एवरू लाभ लेकिन ये पन चयर गुर्तपेक नैक्स्ट क्वेश्चन तरण अड़ता है स्टेबुलेषन लेने कैमरा मोबाइल ना गिम्बल यूज रिकार्ड से वीडियो स्टेबल उ प्लीज़ रिप्ले मी खिता स्टेबल उ असल गिम्बल पने मन दर आपटिकल में स्टेबुलेषन लेकिन एलक्ट्राक में स्टेबुलेषन ए स्टेबुलेषन लेकिन यानी गिम्बल में मोबाइल फिस्टर आटोमेटिक अभी स्टेबल परगेना डैंस नड़चना अगर वीडियो चेक अने सो गिम्बल एक्सटर्नल मैं फोन की स्टेबुलेषन ऐड दिन पन अंत नैक्स्ट क्वेश्चन राजेश अड़ा प्रजा पिछिवाल्को आनल सेल्स वन सैकंड स्टाक लेनी पिछवा आफ्ल में पदहे मारच नीचे मोबाइल अंदेस्तमन डबुल दबी मोसम से मोसाने प्रपंचा लेदी ने टू थौज रूपीस पे चाहा आफ्ल स्टोर एट्ला मन डेलीवरी वस्तु पर्सनल एक्सपीरियंस कोसम सो वाल नीपुटो रेप रेपन वेडनसडे वरकू मल्ल टाइम अत इच्छा सो इतने चाल अंदर अंदर की फीलिंग उ फोन दरको फस्ट आफ् आल आन दरकटे आफ्ल में इला चाल मंदिर इरीटेशन वे चाल मंद वेरे फोन अंदर इंकमे एपड़े मोटो जी सिक्स प्लस एपड़ी एसूस जेन फोन फाइव एपड़ी रे फोन अड़ता अभी मेमे डिपेंडे पर्ट्युर् अदे फोन का टाइम स्पे समय दीवु लेकिन आलटर्नेटिव आलटर्नेट्स इपड़े अंदे ना सजेशन चेयला दाखिल एग्जाक्ट आलटर्नेट पदनावे डबुल पड़ता है मंच मोबाइल ने सजेशन चेयला इपू प्रजेंटे नैन वेटा नोके सवन प्लस का एसू जी एन फोन फाइव का मोटो जी सिक्स प्लस का वस्तमन से प्रजेंटे नो रेडमी नोट फाइव पड़ता है ना एक्सपीरियंस अंत बे एग्जाक्ट ना फोन प्रॉब्लम वाले तीन फोन उन्नी अपडेट अन तरह नई पाइं टू पाइं फाइव अपडेट रीसेंट अपडेट तरह कोई प्रॉब्लम से साल क्रोत प्रॉब्लम स्टार्ट फ्रंट कैमरा असल पन चेयटे कैमरा ओपन जाए कैमरा एर रन आगे थर्ड पार्टी कैमरा इंस्टा ओपन कैमरा अंटे फ्रंट कैमरा ओपन चुस्टे कैमरा सीरीयस प्रॉब्लम क्लोज कैमरा तो ना चाल प्रॉब्लम फेस नैन फस्ट ब्लाक सेलफीस वाई इपू कैमरा मोता पनचे बोई है फ्रंट कैमरा अच्छे चूदा सर्वीस सेंटर की तस्कान एम चुता चुता अपडेटा एप्कू एला चूदा अं आफ्ल में आर्डर पेटा चूदा आ फोन एट्ला नैक्स्ट क्वेश्चन सुकुमार अड़ता सब्सक्रैबर्स फारटी फोर लैक् प्लस उन्नी व्यूस एनकनी रा सब्सक्रैबर्स अंदर वीडियो चूड़क सब्सक्रैब् चुस्को आंसर अंड क्यू एन एपिसोड सब्सक्रैबर्स बटी व्यूस एपूर अच्छा वेक सब्सक्रैबर्स अने डिफरेंट डिफरेंट वीडियो से वीडियो चेयर कदा वीडियो ने सब्सक्रैब् चुस्कू उ सो एपूर अदे वीडियो चूंटेत्र ऐक्ट सब्सक्रैबर्स बेस पे उ फर् एग्जापल इन टेक्नजी रिटेड वीडियो से फस्ट नैन टापिक एक्सप्लेन वा टेक्नजी एक्सप्लेन सो दाख संबंधी को मैं सब्सक्रैबर को टेक्नोज सब्सक्रैबर को क्यू एन ए सैक्न की सब्सक्रैबर को मोबाइल फोन अनबाक्सिंग रिव्यूस इलांट वाट को सब्सक्रैब्जर सो इला वीडियो चूसी सब्सक्रैब् मैं चपेलेम सो अला वीडियो को एक्सपेक्टे वाल सब्सक्रैब्जर अंतमेंटे प्रति वीडियो ने इष्टूर चानेल इष्टू उ वाले ऐक्ट सब्सक्रैबर्स अट सो वाले चाने फाउत एपू चा वीडियो वस्तो चूदा वेटर 
సో అట్లాంటి సబ్స్క్రైబర్స్ని గెయిన్ చేసుకోగలిగితే చాలా గ్రేట్ అనమాట సో అట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటే మనకి ఎక్కువ వ్యూస్ వస్తాయి అండ్ కొంతమంది గివ్ అవేస్ కోసం కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఫేక్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసుకుని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారు కొంతమంది సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ మనకి ఎంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నా కానీ వ్యూస్ చాలా తక్కువ వస్తూ ఉంటాయి సో సబ్స్క్రైబర్స్ వేరు యాక్టివ్ సబ్స్క్రైబర్స్ వేరు సబ్స్క్రైబర్స్ మనకి ఏదో ఒక వీడియో బట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు యాక్టివ్ సబ్స్క్రైబర్స్ మనల్ని డైలీ ఫాలో అవుతూ ఉంటారు సో అందుకే మనకి ఎవరికి ఎంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు అన్ని వ్యూస్ అయితే రావు వాళ్ళ ఇష్ట ప్రకారం వాళ్ళు ఏ వీడియో కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు ఆ వీడియోస్ మాత్రమే చూస్తారు మిగతా వీడియోస్ అయితే చూడరు ఏ సబ్స్క్రైబర్స్ అయినా కానీ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సైజులో అడుగుతున్నారన్న మీ నోట్ ఫైవ్ చైనా వర్షన్ని పర్చేస్ చేయొచ్చు అడుగుతున్నారు అంటే రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో చైనా వర్షన్ పర్చేస్ చేయొచ్చు అడుగుతున్నారు వద్దు ఎందుకంటే మెయిన్ ప్రాబ్లం అది చైనీస్ రామ్లో ఉంటుంది మనకి గ్లోబల్ రామ్లో రాదు ఒకవేళ గ్లోబల్ రామ్లో వచ్చినా కానీ మీరు అది ఇండియాకి తెప్పించుకోవాలన్నా కానీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి కస్టమ్స్ అయితే మనకి ఏ ఏది పెట్టినా కానీ వాళ్ళు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారో అర్థం కావట్లేదు మీకు డ్రోన్స్ అయితే అసలు పెట్టకండి డ్రోన్స్ పెడితే మాత్రం అసలు అవి డెలివరీ కూడా ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళు మొత్తం వాళ్ళే చేసుకుంటున్నారు సో ప్రతిదీ ఇట్లా జరుగుతుంది ఇండియన్ కస్టమ్స్తో అయితే సో కస్టమ్స్ అయితే చాలా ప్రాబ్లం ఉంది సో బెటర్ మీరు ఇండియన్ వేరియంటే కొనుక్కోండి చైనా నుంచి అయితే మీరు తెప్పించుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చైతన్య అడుగుతున్నారు అన్న నా బడ్జెట్ థర్టీ కే ఏ మొబైల్ తీసుకోవాలి ఫ్లిప్కార్ట్లో గెలాక్సీ ఎస్ సెవెన్ ఉందో తీసుకోవచ్చా ఎస్ సెవెన్ కంటే మీరు వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీ తీసుకోండి వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీ మీకు ఇప్పుడు న్యూ మోడల్ కాబట్టి మీకు అప్డేట్స్ కూడా వస్తాయి మీకు ఒక టూ ఇయర్స్ వరకు ఎస్ సెవెన్ చాలా ఓల్డ్ మోడల్ ఎక్స్ థర్టీ థౌజండ్ లేదు ఎస్ సెవెన్ అయితే మీకు ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ఏమో వస్తుంది ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ ఉంటే తీసుకోండి మీరు ఫ్యూచర్లో ఈ ఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ చేయొచ్చు ఫోర్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ నాకు బ్యాక్ వస్తాయి అనుకుంటే ఒక ఐదు ఆరు నెలలు వాడిన తర్వాత సో ఇట్లాంటి ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటే తీసుకోండి కానీ నార్మల్గా అయితే ఇప్పుడు ఎస్ సెవెన్ అయితే వద్దు వన్ ప్లస్ ఫైవ్ టీ తీసుకొని మీ బడ్జెట్ ముప్పై వేలు అయితే ఒక మూడు వేలు యాడ్ చేసి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే వినయ్ అడుగుతున్నారు బ్రో యాపిల్ చాలా ప్రైస్ పెడుతుంది సోనీ అండ్ హెచ్డిసి కూడా రేట్ ఎక్కువ పెడుతుంది మరి ఎందుకు ఓన్లీ యాపిల్కి సేల్స్ ఉంటాయి వై నాట్ టు దోస్ బ్రాండ్స్ ప్లీజ్ రిప్లై మీ యాపిల్ని సోనీ హెచ్డిసితో కంపేర్ చేస్తున్నారు మీరు ఎందుకు ఉండవు అంటే యాపిల్ అంత ప్రైస్ మీరు సోనీ హెచ్డిసి పెడితే అది కొనే వాళ్ళు ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్ని అందరూ ఒకేసారి స్టార్ట్ చేశారు టూ థౌజండ్ సెవెన్కి వెళ్తే మనకి ఆండ్రాయిడ్ వచ్చిన తర్వాత శాంసంగ్ సోనీ హెచ్డిసి ఈ మూడు బ్రాండ్స్ అయితే ఆండ్రాయిడ్లో టాప్ బ్రాండ్స్ సో అన్ని పోటీ పడాయి బాగా తర్వాత మనకి చిన్న 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 చిన్నగా శాంసంగ్ లీడ్ అయింది సోనీ హెచ్డిసి డౌన్ అయిపోయింది ఎందుకంటే వాళ్ళ జనాల్లోకి వెళ్తాయి కదా ఫోన్స్ జనాలు యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రజలు యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏది బెటర్ అనిపిస్తుందో అది వాళ్ళు యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సర్వీస్ ప్రకారం కానీ ఎవ్రీథింగ్ చాలా అన్నీ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి సో దాని ప్రకారం బ్రాండ్ అనేది నిలదొక్కుంటూ ఉంటుంది సో కాలక్రమేణా మనకి సోనీ హెచ్డిసి కంటే శాంసంగ్ ముందుకు వచ్చింది ఇంకా యాపిల్ డిఫరెంట్ అనమాట యాపిల్ మెయిన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఐఓఎస్ సాఫ్ట్వేర్ సో ఐఓఎస్ సాఫ్ట్వేర్ ఎవరైనా మీ దగ్గర యాపిల్ ఫోన్ ఉంటే ఐఓఎస్ సాఫ్ట్వేర్ మీరు యూజ్ చేసి మళ్ళీ మీరు ఆండ్రాయిడ్కి షిఫ్ట్ అవ్వడం చాలా కష్టం అది సో మీకు సాఫ్ట్వేర్ చాలా బాగుంటుంది ల్యాక్స్ కానీ అసలు అసలు ఏమి ఉండవు మనకి సో ఇట్లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఐఓఎస్లో ఉంటుంది అందుకే ఆండ్రాయిడ్ని తట్టుకొని నిలబడగలిగింది ఐఓఎస్ సో ఇక్కడ ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే యాపిల్ మీకు అప్డేట్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్ ఇస్తుంది మీకు అప్డేట్స్లో ల్యాక్ కానీ ఒక ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ తీసుకుంటే ఒక దానికి వస్తే ఒక దానికి రాదు ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీకు యాపిల్లో ఉండవు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే బ్రాండ్ నేమ్ చాలా ఉంటుంది అనమాట చాలా పెద్ద బ్రాండ్ నేమ్ స్టీవ్ జాబ్స్ అప్పుడు యాపిల్ చాలా ఫేమస్ అప్పుడు బ్రాండ్ అనేది యాపిల్ లోగో కోసం కొనేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు తెలుసా అంత బ్రాండ్ వాల్యూ ఉంటుంది యాపిల్కి సో ఇవన్నీ కన్సిడరేషన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు రీసేల్ చేయాలన్నా కానీ యాపిల్ ప్రొడక్ట్స్కి రీసేల్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు మ్యాక్బుక్ ఏ నేను రీసేల్ చేయాలనుకోండి ఎక్కువ రేట్కి వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఐఫోన్ కూడా మనం రీసేల్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ రేట్కి వెళ్తూ ఉంటాయి అదే మనం సోనీ హెచ్డిసి ఫోన్స్ మీరు రీసేల్ చేయాలనుకోండి ఎవరు కొనరు మనకి మార్కెట్లో డిమాండ్ లేనప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు ఎలా కొంటారు తక్కువ రేట్కి వెళ్తూ ఉంటాయి సో ఇట్లా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉంటాయి సో అది